Maksymalny komfort i minimalne wykorzystanie zasobów to dwa fundamenty, na których opiera się idea budowy współczesnego miasta. Jeśli porównamy je do żywego organizmu, to o jego sprawnym funkcjonowaniu nie decydują budynki ze stali i szkła, lecz krwioobieg, którym są zaawansowane systemy rozprowadzania wody, powietrza czy energii. Pod powierzchnią tętniących życiem ulic kryje się świat instalacji i wspomagających je bezprzewodowych sieci sensorowych, nieustannie kontrolujących miejskie środowisko. Stanisław Lem podał wizję świata, w którym istnieją pewne maszyny, roboty, które odpowiadają za to, żeby spełniać nasze zachcianki, żeby wczytywać nasze pragnienia po to, żeby człowiek mógł ewoluować szybciej i sprawniej. Inżynieria dąży do tego, żeby zjawiska fizyczne przerobić na służbę człowiekowi, czyli okiełznać je do tego stopnia, żebyśmy byli w stanie z nich zrobić konkretny użytek. Zauważono, że jeżeli kontrolujemy urządzenia, które nam mierzą nasze środowisko, możemy modelować zjawiska, które są wokół nas. Sam czujnik, sam licznik jeszcze nam niewiele wnosi, ale jeżeli już zaczynają ze sobą rozmawiać, jeżeli jesteśmy w stanie gęsto czujników opakować w jakimś środowisku, także jesteśmy w stanie poznać dynamikę danego zjawiska, lepiej je zrozumieć. I tak powstały bezprzewodowe sieci sensorowe. W roku 2011, podczas targów hanowerskich poświęconych rozwojowi przemysłu, przedstawiono koncepcję opisującą przemysł 4.0. Idea ta łączyła rzeczywisty świat maszyn ze światem wirtualnym internetu. Typowy do tej pory linearny proces pozyskiwania i przetwarzania informacji, a następnie podejmowania decyzji przez człowieka, został zastąpiony przez w pełni niezależny system, który stale uczy się i samodzielnie wybiera najlepsze opcje. Podstawą rewolucji jest Internet Rzeczy, czyli sieć komunikujących się urządzeń wyposażonych w czujniki, liczniki i mierniki. Zebrane przez nie dane analizowane są w obrębie tzw. inteligencji brzegowej, a następnie przekształcane w wytyczne do działania. Dzięki sztucznej inteligencji i chmurom obliczeniowym urządzenia podejmują optymalne decyzje. Wzrost ich efektywności to nie tylko wzrost efektywności gospodarki, ale również zmniejszenie śladu węglowego. W internecie rzeczy przede wszystkim dojrzano pewną bardzo wielką wartość utylitarną. Na przykład jaki jest charakter dobowy zużycia jakichś mediów konsumenckich typu energia, gaz, woda. Do czego to nam służy? Do optymalizowania ich produkcji. A więc jest tutaj taki silny akcent też proekologiczny. Służy to też naszemu komfortowi, dlatego że niektóre mierniki, liczniki są po prostu tylko po to, żeby nam uprzyjemniać życie. I na przykład regulują nam temperaturę, naświetlenie, nawet rodzaj muzyki, czy jakieś tło szumowe, wilgotność. Oczywiście, gdzie są korzyści, są i zagrożenia. Mamy coraz więcej systemów, które działają w tej samej przestrzeni e, częstotliwościowej, zwanej widmem. Ten sam sygnał rozchodzi się wieloma ścieżkami i do odbiornika dociera jako seria impulsów. Nie dość, że dostaje swój pożądany sygnał i jeszcze masę innych zakłócających, to jeszcze ten pożądany sygnał pojawia się w wielu kopiach wskutek propagacji wielodrogowej. Każdy odbiornik odbiera transmisje też nie do siebie przeznaczone, które dla niego są po prostu zakłóceniami. Może być tak, że wszystkie nasze wspaniałe plany i zamierzenia odnośnie internetu rzeczy, prawda, inteligentne tło, prawa komfortu życia rozbiją się o fizykę. 
Dlatego moje badania zmierzają do tego, żeby bardziej świadomie używać promieniujących systemów bezprzewodowych internetu rzeczy. Dla dobra nas wszystkich i dla sprawnego działania tych systemów. To jest sens nauki inżynierii, poznawanie problemu. Zadaniem nauki jest popadać mechanizmy rządzące tym problemem, bo jak już znamy te mechanizmy, potrafimy je nazwać, to właściwie jest to klucz do rozwiązania problemu. Zainteresowanie nauką e, zaczęło się tak naprawdę od środowiska naturalnego, które jest dla mnie ważne, bo jest to coś, e, w czym żyjemy, co nas otacza, co daje nam energię bezpośrednio i pośrednio. Inżynieria środowiska zajmuje się wieloma tematami. Możemy to ubrać w trzy słowa. Woda, powietrze oraz energia. Tego wszystkiego potrzebujemy do życia. Tym się zajmujemy, czyli usprawniamy technologię, ale też zapewniamy tą naszą strefę komfortu. Nauka może bardzo wiele. Jako inżynierowie mamy realny wpływ na to, co nas otacza. Przykładem może być woda doprowadzona do budynku, niezbędna nam do życia, ciepły grzejnik zimą, czy fotowoltaika, z której coraz częściej korzystamy w naszych domach. Nasza praca nie zawsze jest widzialna, ale jest ważna i niezbędna. Projektujemy, pozyskujemy, magazynujemy i przetwarzamy energię odnawialną do naszych domów, do naszych miast, czy do przemysłu. Gdyby rozebrać miasto do fundamentów, odkrylibyśmy gęstą, ciągnącą się kilometrami sieć instalacji zasilających dzielnice, budynki i mieszkania w niezbędne do życia ciepło, chłód, wodę, prąd czy gaz. Ta ważna dla miast infrastruktura umożliwia ich zrównoważony rozwój, rosnąc razem z nimi i dostosowując się do ich potrzeb. Inteligentne systemy monitorują zapotrzebowanie energii w budynkach i optymalizują jej dostawy, zwiększając efektywność energetyczną i energooszczędność. Sieci miejskie integrują niekonwencjonalne źródła energii, jak budynki plus energetyczne, ciepło odpadowe z serwerowni czy przemysłu, a w przyszłości również technologie wodorowe. Wykorzystanie sieci podziemnych poprawia jakość powietrza, eliminując lokalną emisję ze spalania paliw i ograniczając miejski smog, a w rezultacie dbając o zdrowie i komfort mieszkańców. W perspektywie 10-20 lat Mam nadzieję, że dzięki naszej pracy, dzięki badaniom naukowym świat rozwiąże problemy zanieczyszczenia środowiska dzięki bezemisyjnej produkcji energii poprzez zielone miasta, zielone budynki, ekotransport czy eliminację odpadów. Nauka jest dla mnie czymś nieskończonym. Myśląc o nauce, myślę też o edukacji. Nie tylko właśnie studentów, e, uczniów, ale też właśnie od najmłodszych lat, takich przedszkolaków. Mam nadzieję, że to przyszłe pokolenie będzie mądrzejsze, bardziej świadome i dzięki temu będą mogli może w większej harmonii żyć z naszym środowiskiem e, naturalnym. Czuję taką odpowiedzialność, e, aby takim maluchom zostawić świat taki, w którym sami chcielibyśmy żyć.